வணக்கம் வெல்கம் டு அருணிகாஸ் கிச்சன் நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன டிஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அரைத்து விட்ட பொரித்த குழம்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை எண்ணெய் பொரித்த குழம்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த குழம்புக்கு வந்து நம்ம பருப்புலாம் வேக வைக்காமல் இந்த குழம்பு வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வித்தியாசமான குழம்பாக இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு பருப்பு எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வறுத்து அரைத்து அதில் ஊற்ற போகிறோம் அதில் வந்து புளி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதனால் நம்ம புளி சில டைம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற டைமில் இந்த குழம்பு வந்து நமக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த குழம்புக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு தயிர் பச்சடி பண்ண போகிறேன் குழம்புக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு நல்ல ஹெல்தியான தயிர் பச்சடி பண்ண போகிறோம் அது நெல்லிக்காவை வச்சு நல்ல டேஸ்டியான ஹெல்தியான நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணும் எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடிக்கு அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தது குழம்புக்கு அரைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் பச்சடி ரொம்ப ஈஸியான டிஷ்ன்றதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடி காமிச்சிட்றேன் அதுக்கு தயிர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ரெஷ் தயிருங்க புளி புல்லாத தயிர் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ தயிர் தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி நல்லா ஹாஃப் கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து இது வந்து நான் ஹாஃப் கப்புக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற அளவு தேவையான அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் இது ஒரு நெல்லிக்காய் நீங்கள் தயிர் அளவு அதிகரிக்கும் போது இந்த அளவை அதிகரிச்சுக்கோங்க யூஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ் நெல்லிக்காய் வந்து நீங்கள் ஒரு கப் தயிர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இரண்டு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி நெல்லிக்காய் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் எவ்வளோ நம்ம அளவு கூட்டுறோமோ தயிரோட அளவு இதுக்கு வந்து நான் ஒரு நெல்லிக்காயை விதைகள் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் இஞ்சி தேங்காய் தேங்காய் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இது எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் மிக்சியில் வந்து நெல்லிக்காய் காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் இஞ்சி தேங்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டேங்க சேர்த்துட்டு இந்த தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்ல விழுத எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபைனாக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை அரைத்த வெழுது வந்து இந்த அளவுக்கு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதை வந்து நம்ம நெல்லிக்காய் கூட தயிரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம கடுகும் ஜீரகமும் மேலே தாளித்து கொட்டிக்கலாம் இப்போது நான் வந்து இதில் கடுகு ஜீரகம் கருவேப்பிள்ளை வந்து தாளித்து மேலே போட்டிருக்கேங்க தயிர் பச்சடியில் இந்த தயிர் பச்சடி வந்து நம்ம வந்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் அரைச்சி இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து நல்ல எது எது எல்லாத்துக்குமே இந்த தயிர் பச்சடி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த குழம்பு கூட வச்சு காமிக்கிறேன் நீங்கள் சப்பாத்தி கூட மற்ற எல்லா இது கூடையும் இந்த நெல்லிக்காவும் சேர்றதுனால இது ஒரு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்கிற அந்த தயிர் பச்சடியோட டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது நம்ம அரைத்து விட்ட பொரித்த குழம்புக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி தாளிக்கிறது கறி வடகம் கறி வடகம் வந்து இந்த குழம்புக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும் நீங்கள் உங்களோட தாளிக்கிற விருப்பமான கடுகு ஜீரகம் தாளிச்சுக்கோங்க பொதுவாக கறி வடகம் வந்து இந்த குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணால் தான் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஸோ கறி வடகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது காய்கறிகள் வந்து நம்மளோட விருப்பமான காய்கறிகள் தாங்க நம்ம வந்து இதில் வந்து புளி யூஸ் பண்ணாதனால மாங்காய் யூஸ் பண்ணால் ஒரு நல்ல புளிப்பு தன்மை இருக்கும் ஸோ மாங்காய் இருந்தது அப்படின்னா இந்த குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஒரு வெங்காயம் வந்து ஃபைன் ஸ்லைஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை இந்த குழம்பு கூட மாங்காய் முருங்கக்காய் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இது வந்து நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுற காய் வந்து இதான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் கருவேப்பிள்ளை அப்புறம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம அரைத்து இதை என்னென்னா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட் ஒன்று அரைக்க வறுத்து அரைக்கணுங்க அதில் வந்து திருவண தேங்காய் வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு முழுத்தம் பருப்பு கால் கால் டீஸ்பூன் வந்து மிளகும் ஜீரகமும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே லைட்டாக வானலில் ட்ரை ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அரைக்கணும் தேங்காவை மட்டும் நம்ம வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் அரைச்சிக்குவோம் அப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சமாக இன்றைக்கி குழம்பு மிளகாய் தூளும் மஞ்சள் தூளும் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் விருப்பம் இருந்ததுன்னா நம்ம காய்ந்த மிளகாவையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ப அப்புறம்
மிளகு ஜீரகம் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா சிவக்கிற அளவுக்கு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் சிவந்தா போதுங்க இதை நம்ம ஒரு இடத்துல எடுத்து நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம் ஆற வச்சுட்டு இதிலே குழம்பு தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது வந்து ஆறு டைமில் நம்ம குழம்பு வந்து கொதிச்சு வெந்துட்ருக்கோம் இதை வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக துருணை அந்த தேங்காய் கூட வந்து இதை அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுக்க போகிறோம் இது வந்து இப்போ வறுப்பட்டதுனால இது கொஞ்சம் ஆறட்டும் எடுத்துட்டு நான் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுருக்கேங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுருக்கேன் இப்போ நான் தாளித்து விட போகிறேன் இந்த கறி வடகம் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்குறேன் நான் கறி வடகம் நல்லா பொரிய ஆரம்பிக்குது இது ஹோம்மேடாக பண்ணது இது வந்து இது கூட வந்து நான் வந்து ஆனியனும் வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் சேர்க்கிறேன் இந்த வெங்காயம் கருவேப்பிலை போட்டு ஒரு நிமிஷம் வதங்கினா போதுங்க ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போது இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு வெறும் தண்ணி சில டைம் வந்து இந்த குழம்புக்கு வந்து அரிசி கழுவுன தண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுவும் ட்ரெடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து அரிசி கழுவுன தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வர அரிசிக்கெல்லாம் நிறைய கெமிக்கல்லாம் இருக்கிறதுனால நான் நார்மல் வாட்டரை யூஸ் பண்ணுறேன் காயெல்லாம் வேகிற அளவுக்கும் குழம்புக்கு தேவையான அளவு எவ்வளோ குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்தாச்சு தண்ணி சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனே நம்ம இப்போது இந்த தண்ணியில் நம்ம வைத்திருந்த குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இது வந்து சாம்பார் பொடிங்க அடுத்தது மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு எவ்வளோ உப்பு அந்த உப்பை அப்போ சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இது வந்து ஒரு இரண்டு மூன்று நிமிஷங்கள் அந்த குழம்புலேருந்து அந்த மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள்லேருந்து இருக்கிற பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அந்த குழம்பு கொதித்த உடனே நம்ம வைத்திருந்த காய்கறிகள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இது சைட் பை சைட் இந்த குழம்பு கொதிச்சுட்டு இருக்க டைம் டைமில் நம்ம அந்த பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த தேங்காய் கூட நம்ம வறுத்து ஆற வச்ச இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் துவரம் பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு மிளகு ஜீரகம் எல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இதை வந்து மிக்சியில் சேர்த்து நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் விழுது எல்லாத்தையுமே நல்ல ஃபைன் கன்சிஸ்டன்ஸில் எப்படி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபைனாக அரைக்க முடியுதோ அந்தளவுக்கு அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சுங்க சைட் பை சைட் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இது இப்போது இந்த குழம்பு கொதிச்சிட்ருக்குங்க இந்த குழம்பில் உள்ள பச்சை வாசனைலாம் ஓரளவுக்கு போயிடுச்சு இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வச்சு இந்த உருளைக்கிழங்கு இது கூட வாழைக்காய் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இருந்ததுன்னா முருங்கைக்காய் மாங்காய் மாங்காய் இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து தக்காளி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க அந்த புளிப்புக்காக தான் நம்ம சேர்க்குறோம் இதெல்லாம் சேர்ந்து இதெல்லாம் வேகணுங்க இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதித்து காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சுங்க எல்லா காயும் நான் செக் பண்ணிட்டேன் நல்லா வெந்திருக்கு என்ன பாருங்கள் உருளைக்கிழங்குலாம் செம்ம சூப்பராக வெந்துருச்சு இப்போது நம்ம அந்த அரைத்த விழுது காயெல்லாம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம சேர்க்கலாம் இந்த அரைத்த விழுது சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த குழம்பு வந்து நல்ல திக்காக ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப தண்ணியாக ஃபீல் பண்ணால் மட்டும் கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு வந்து தண்ணியில் கரைச்சி இந்த குழம்பில் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு பாருங்கள் ஏன்னா ரொம்ப நாளை கொதிக்க விட வேணாம் தேங்காய் சேர்த்துருக்கிறதுனால காயெல்லாம் வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த அரைத்த விழுது சேர்த்து ஒரு ஐந்து நிமிடம் கொதிக்க வச்சால் போதும் கொதிக்க கொதிக்க குழம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த நிமிடம் ஆயிருக்குங்க பாருங்கள் குழம்பு வந்து நல்லா இறுகி போய் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் அதனால தான் சொன்னேன் ஒரு ஐந்து நிமிட்டில் குழம்பு இறுகிடும் உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் இருந்தால் மட்டும் நம்ம வந்து அதில் கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் செம்ம சூப்பராக குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது ஃப்ரெஷ் கருவேப்பில் கொஞ்சம் மேலே போடுறேன் அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த குழம்பு தயிர் பச்சடி ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடுச்சுங்க குழம்பு பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக செம்ம சூப்பராக இருக்கும் இந்த குழம்பு வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வித்தியாசமான குழம்பு தான் இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் தயிர் பச்சடியும் குழம்பும் செம சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்குங்க 
இது ரெண்டுமே செம்ம ஈஸி தான் நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ரெசிப்பியோட டேஸ்ட் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நாளைக்கு பொறுமையை பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி